o gün oradaki tonun Cumhuriyet Halk Partisi'ni çekmeye çalıştığı yerin bir tuzak olduğunu da bütün yol arkadaşlarımın bilmesini istiyorum. Elbette bir yandan orman yangınları ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'ni sorumlu tutan değil, bir yandan hakaret hamis söylemler ve hepsinin sonunda siyasi kavgadan medet uman bir iktidar anlayışı. Ne için? Başaramadığı görülmesin diye, yönetemediği görülmesin diye, savrulduğu görülmesin diye. Biz bunları görüyoruz ve bunun karşısında durmamız gereken doğru yerde duruyoruz. Durmaya da devam edeceğiz. Elbette ki orman yangını dediğin meselenin ormanda olduğunu, oranın belediye sınırının dışında olduğunu, o yargınları söndürmekte CHP'li belediyeler zayıf kaldı demenin esasen yangında zayıf kalındı. Sorumlusu da benim de belki sözüme aldanan 3-5 kişiyi kandırabilirimden öte bir işgüzarlık olduğunun farkındayız. Bir yandan okullar açılacak. Birleşik Kamu İş'in rakamlarını gördük. Okula başlama, okula başlama maliyeti geçen seneye göre yüzde 88.8 artmış. 10 yıl öncesine göre de yüzde 1460. Her okul kademesi için var. Elinden tutup ilk okula yazdıracağınız çocuk için geçen seneye göre yüzde 98.95, 10 yıl öncesine göre yüzde 994. Tam 10 kat maliyet var. Tayyip Erdoğan bu konuşulsun istemiyor. O yüzden Tayyip Erdoğan ince ince hesaplar yapıyor. Hemşerilerine çayın maliyeti 19 lirayken 17 lira veriyor. İnce ince hesaplar yapıyor. Buğdayın fiyatı geçen sene 8 lira 25 kuruşken bu sene 9.25 veriyor. İnce ince hesaplar yapıyor. Burdur'da fasulye tarlada 8 lira İstanbul'da 100 lira diye konuşuluyor. Burdur'da tarlada 8 lira, Burdur pazarında 80 lira. Yani maliyetler var, mesafeler var değil. Ortada yapısal çok büyük sorunlar var. Bir tarım krizi var. O yüzden Antep'teki fıstık üreticisinin feryadı, figanı, haklı söylemleri geçen seneden bugüne bütün her şey iki kat, üç kat, dört kat bütün maliyetler artmışken fıstığa geçen seneden yirmi lira azına Alım yapıyorlar, bunlar konuşulsun istemiyor. Sadece ve sadece yeni bir gerilim olsun, bu gerilim üzerinden kutuplaşma olsun ve şu sağlansın istiyor. Evet, doğru, açsın, işsizsin, yoksulsun, güvencesizsin ama tehlike büyük. Bir kez daha oyunu bana vermeyiz. Yoksa, yoksa bayrağı indirecekler. Yoksa ezanı dindirecekler. Yoksa vatanı böldürecekler. Ne kolay siyaset değil mi? Şeytanlaştır, kutuplaştır, kendi halkanı kalabalıklaştır. Cumhuriyet Halk Partisi susturacaklar denen mübarek ezanı günde beş vakit okuyan müezzinlerin özlük haklarını ve promosyon haklarını savunduğu için halkın partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi indirecekler dedikleri bayrağı gönderde kalsın diye canını ortaya koyan uzman çavuşların, az subayların, kahramanların haklarını savunduğu için halkın partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi böldürecekler diye ortaya koydukları vatanın bırakın toprağını böldürmek. Onun için 100 yıl önce ne yaptıysak yine yaparız. Onun için Tayyip Erdoğan çağırdığında gezi dönüşü Üstüne perdelik kumaçtan kefen giyenlerin ölmeye geldik dediklerinin devamı bir parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi vatan bölünmeye kalktığında Çanakkale'de Congbayır'ında kefensiz yatanların torunlarının partisidir. O yüzden yok öyle kolay siyaset. Yok öyle kolay siyaset. Türkiye ittifakı rengini ay yıldızlı al bayraktan alıyor. Milli takım gol atınca sevinen herkesi kendi ittifakından görüyor. Filenin sultanları dünyanın öbür ucunda da olsa onların başarısıyla kim gurur duyuyorsa 
Biz de onlarla gurur duyuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni şeytanlaştırmaya çalışmak, kurduğu ülkeyi bölünmesine razı olacakmış gibi göstermeye çalışmak, susturulmuş ezanı okutan parti Cumhuriyet Halk Partisi iken bunun karşısındaymış gibi göstermeye çalışmak aslında yoksula sömrülen emeğinin göstermemeye çalışmak. Alın terinin karşılığını vermemenin utancını gizlemeye çalışmak. Büyük gelir adaletsizliklerinin, büyük haksızlıkların, büyük dramların, büyük ihlallerin sorumluluğunu almamaya çalışmak meseleyi bir başka tarafa sıkıştırmaktan başka bir şey değildir. 47 yıl sonra parti ilk kez birinci partidir. Bunun özgüveniyle, bunun sorumluluğuyla bu kutuplaşmanın ortadan kalkması için sorumluluk almaktadır. Cumhuriyetin kurucu partisi birinci parti iken siyasi liderlerin el sıkışmadığı bir fotoğrafın parçası olmaya itiraz etmekte aldığı inisiyatifle o fotoğrafı Türkiye'nin tarihine gömmekte Anadolu'nun dört bir köşesinde de bu tutumuyla takdir görmektedir. Kim Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimden bugüne seçime kadar yapılan doğrularına sahip çıkıp da seçimden bugüne yapılan işlerin doğru olmadığını savunuyorsa bundan sonra çok duyacağı bir sloganı tekrar etmek isterim. Tarihte de doğrudur, bugünün de kendisidir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Seçimler iyi gider, anketler iyi gider, parti yukarı gider, öbür ittifak birbirine girer, Türkiye'yi yönetmekte olanlar geri geri giderken CHP ile birlikte umut yükselir, CHP'de bir şeyler kötüye gidiyor. Nerede görüyorsun? Sokakta var mı? Takside var mı? Tarlada var mı? İşçi servisinde var mı? Ev oturmasında var mı? Köy kahvesinde var mı? CHP'de bir şeyler kötüye gidiyor diye. O zaman bir tek senin zihninde varsa o zihin bizim Türkiye'yi Cumhuriyet iktidarına, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına taşımayı içselleştirmiş zihnimizde paralel değilse, karşımızdaysa sen de eksik ol kardeşim. Sen de başka bir yerde ol. Normalleşme Bugüne kadar muhalefeti eksik yapmaya karşılık gelen hiçbir kilometre taşını içermedi. Bundan sonra da içermeyecek. Ayrabolu'da bütün Trakya ile bir buğday bitiki yapmak mı? Rize meydanında hiçbir siyasinin dolduramadığı kalabalıkla çay fiyatlarını protesto etmek mi? Ya da hafta sonu Gaziantep'te Yıllarca yönettiğimiz şehirde yıllardır düştüğümüz o hazin durumun tersine bütün şehri ayağa kaldırmak mı acaba normalleşmede bir şeyleri kötüye getiriyor? Normalleşme memleketin tümüne sesini duyurmaktır. Normalleşme milletin seçtiklerine milletten ötürü değer vermektir, saygı duymaktır. Ama yaptıkları bir tek yanlışa sessiz kalmamak. Yaptıkları bir tek haksızlığa karşı susmamak, ezdikleri bir tek karıncayı yalnız bırakmamaktır. Çünkü o karıncanın kardeşi vardır, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir.